ഹലോ ഗൈസ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോഗിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞങ്ങളിന്ന് പോകുന്നത് ഗവിയിലേക്കാണ് അതെ ഞങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കാറും ഗവി സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി നാന്നൂറ് അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പുലിമേടുകളിൽ സമ്പന്നമായ മുട്ടക്കുന്നുകളടങ്ങുന്ന ഒരു അതിഗ്ര വനപ്രദേശമാണ് ഒരുപാട് വട്ടം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടും നടക്കാതെ പോയ ഒരു പ്ലാനാണ് ഗവി ട്രിപ്പ് അത് കോളേജ് കാലം തൊട്ട് മൂന്നാല് വട്ടവും അതിനുശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് തവണയും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് സമയം കുറച്ച് ലേറ്റാവുന്നത് കാരണം ഗവിയിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റു പലയിടത്തേക്ക് മാറിപ്പോകേണ്ടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സമയത്തിൻ്റെ അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഗവി ഇത്തിരി ഇത്തിരി മുന്നോട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം രാവിലെ എട്ടരയ്ക്ക് തുടങ്ങുന്ന ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ പതിനൊന്ന് മണിവരെ വാഹനങ്ങളെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടത്തുള്ളൂ വളരെയധികം ആന അധിവസിക്കുന്ന ഒരു കാടായതിനാൽ അത് രാവിലെ നമുക്ക് ഉള്ളിലെത്തിയാലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അങ്ങമൊഴി ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസ് എത്താൻ ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പാസ് എടുക്കേണ്ടത് എൻട്രി പാസ് ഇത് ആക്ച്വലി പ്രോപ്പർ ഗവി എന്നൊരു ഫോറസ്റ്റിന് പുറത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ബോർഡറായിട്ട് വരും ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ട്രാവലിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് പ്രോപ്പർ ഗവിയുടെ വനം എത്തുന്നത് ഗവി പോയ സമയം കൊറോണയുടെ ഒന്നാം തരംഗം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാം തരംഗത്തിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ളൊരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം ഒന്നല്ല വേറെ ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ നിന്ന് എൻട്രി പാസ് എടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ എൻട്രി പാസുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു കുറച്ച് ദൂരമെങ്കിലും വനത്തിലൂടെ ഒന്നിച്ച് പോയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കമ്പനി കാറ് കിട്ടി അവരാണ് ഫ്രണ്ട് കൂടെ പോകുന്നത് ഗവിയിൽ മാത്രമുള്ള ഒരുപാട് തരം ജീവികളെ നമുക്ക് യാത്രയിൽ കാണാൻ പറ്റി അതിൽ ചിലതിനെയൊക്കെ പകർത്താനും പറ്റി ഘോരവനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നവരും ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ മറന്നത് കൊണ്ടാവും എന്തായാലും അധികം പേടി തോന്നിയില്ല എന്നാൽ പേടിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പോയി വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ കണ്ട ചില യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം അധികം ഓടാൻ പറ്റാണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിക്ക് ചെറിയൊരു യാത്ര കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരാഗ്രഹമായിരുന്നു നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഗവി അതിമനോഹരമാണ് സൂപ്പറാണ് പൊളിയാണ് എത്രത്തോളം മനോഹാരിത എനിക്ക് എൻ്റെ മൊബൈൽ ക്യാമറ കൂടെ പകർത്താൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല എന്നാലും എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഗവിയെയും ഗവിയുടെ ആഴത്തിലുള്ള ഭംഗിയെയും ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഏകദേശം പൊന്മുടിക്ക് സമാനമായ ഒരു റോഡ് തന്നെയാണ് ഇത്തിരി ചെറിയ റോഡാണ് ഒരു വണ്ടിക്ക് അത്യാവശ്യം പോകാൻ പറ്റും മെയിൻലി ഇവിടെ ഒരു വൺ വേ റോഡ് പോലെയാണ് അങ്ങമൊഴിയിൽ നിന്ന് കയറി വണ്ടി പെരിയാറിലേക്ക് ചെന്നിറങ്ങുന്ന റോഡാണത് മാത്രമല്ല അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ടൈം അത് വൺ വേ റോഡ് തന്നെയാണ് അങ്ങമൊഴിയിൽ നിന്ന് വണ്ടി പെരിയാർ വഴി മാത്രമേ വണ്ടികൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ സഞ്ചരിക്കാറുള്ളൂ അങ്ങമൊഴിയിൽ നിന്നാണ് ഗവിയിലേക്കുള്ള പാസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല മാത്രമല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് അന്ന് ഈ പാസ് എടുത്തിരുന്നത് സംരനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി നാന്നൂറ് അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗവി കൊടും വേനൽ പോലും വൈകിട്ടായാൽ ചൂട് പത്ത് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രദേശമാണ് പുലിമേടുകളാൽ സമ്പന്നമായ മുട്ടക്കുന്നുകളാണ് ഗവിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഒരു കുന്നിൻ പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ ശബരിമലയുടെ ഒരു വിദൂര ദർശനം ലഭിക്കും അത് ഉറപ്പായി ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കും അത്യപൂർവ്വങ്ങളായ വൃക്ഷങ്ങളും മരങ്ങളും ഇവിടെ എത്തുന്ന പ്രകൃതി സ്നേഹികളെ ആകർഷിക്കാറുണ്ട് പക്ഷി നിരീക്ഷകർക്കും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് ഗവി മലമുഴുക്ക് വീഴാമ്പൽ മരം കൊത്തി മുതലായ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തരം പക്ഷികളുടെ ഒരു സഞ്ചയം തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട് കടുവ ആന പുലി കരടി തുടങ്ങിയ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഈ മേഖല അറുപത്തി മൂന്ന് തരം മൃഗങ്ങളും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് തരം ഉരകങ്ങളും ഈ പ്രദേശത്തുള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ഇതിലേതിനൊക്കെ കാണാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യമുണ്ട് എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം ഗ്രോ മോർഫുഡ്
ഇവിടെ നടത്തുന്ന ഏലകൃഷി വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടപ്പോൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് തുടർച്ചയായി മൂന്നും നാലും മാസം ശമ്പളം മുടങ്ങിയിരുന്നു തുടർന്ന് വിനോദസഞ്ചാര രംഗത്തേക്ക് കോർപ്പറേഷൻ ഇറങ്ങിയതോടെയാണ് വരുമാനം വർദ്ധിച്ചത് ഇതോടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് മുടങ്ങാതെ ശമ്പളം നൽകാനാകുന്നുണ്ട് കിലോമീറ്ററുകളോളം നീളത്തിൽ കാടിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ യാത്ര വിനോദസഞ്ചാരികളിൽ പലർക്കും ഒരു നവ്യ അനുഭവമാകും ആനക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് പുറമെ നീലഗിരിത്താർ എന്ന വരയാട് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ് എന്നിവ കാട്ടിൽ വിഹരിക്കുന്നു മലമുഴക്ക് വേഴാമ്പലും നാനാ ജാതി ചിത്രശലഭ കൂട്ടങ്ങളും ഇവിടെ സുലഭമായി കാണാം കാടിൻ്റെ നിശബ്ദത ആസ്വദിച്ച് മറ്റ് ശല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വന്യമൃഗങ്ങളെ കാണാനായി ട്രക്കിങ്ങിന് പോകാനും വനപാലകരുടെ സുരക്ഷയിൽ കാടിനുള്ളിലെ ടെൻറ്റിൽ താമസിക്കാനും അവസരമുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ ബോട്ടിങ്ങിനും ജംഗിൾ സഫാരിയും സാധ്യമാണ് വനം വകുപ്പിൻ്റെ എക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി വിദേശി ടൂറിസ്റ്റുകളെ അവിടേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് ശബരിഗിരി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എട്ട് തടാകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഗവിയിലേത് അണക്കെട്ട് പണിയുന്ന നേരത്ത് താൽക്കാലികമായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടമാണ് ഫോറസ്റ്റ് മാൻഷനായി മാറിയത് സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാനായി വിവിധ തരം ടൂർ പാക്കേജുകളാണ് ഗവി എക്കോ ടൂറിസം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതിലൊന്നാണ് ഡേ പ്രോഗ്രാം അത് രാവിലെ വന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം പോകുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് രാവിലെ എട്ട് തൊട്ട് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി വരെയാണ് പാക്കേജിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ താമസിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള പാക്കേജ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഗ്രീൻ മാൻഷൻ ജംഗിൾ ലോഡ്ജ് അതൊരു ലോഡ്ജ് പോലുള്ള സെറ്റപ്പും അതിൽ ഒരു മൂന്ന് ബെഡ് റൂമും ആയിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒന്ന് സിസ് കോട്ടേജ് ടെൻറ്റ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെൻറ്റിൻ്റെ മോഡൽ അവർ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ അതിന് നന്നായിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ചുറ്റും ഇലക്ട്രിക് ലൈനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ ഏഴ് ടെൻറ്റ് അവർക്കുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജംഗിൾ ക്യാമ്പിംഗ് ഉണ്ട് അത് ആക്ച്വലി കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആണ് രാത്രി ടെൻറ്റ് അടിച്ച് അതിന് ടെമ്പറി ടെൻറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ടെൻറ്റ് കൊണ്ടുപോയി ഇഷ്ടമാണ് അവർ പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ അവിടെ അടിച്ച് അവിടെ താമസിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ റിസ്കിയാണ് ഫാമിലിയായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒന്നിന് ഫിസ്കോട്ട് ടെൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ സേഫ് ആയിരിക്കും ജംഗിൾ ലോഡ്ജ് നാല് പാക്കേജിൽ നിന്നുള്ള പെർഫെക്റ്റ് റേറ്റ് ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം ഡേ പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് ഗ്രീൻ മാൻഷൻ ജംഗിൾ ലോഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സിസ് കോട്ടേജ് ടെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ജംഗിൾ ക്യാമ്പിംഗ് ആണെങ്കിൽ പതിനയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് രൂപ ഇതെല്ലാം പെർ ഹെഡുള്ള റേറ്റാണ് ഇനി അതിനകത്ത് വരുന്ന പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം നാലും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മലയാണാനാണ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും മുന്നിലേക്ക് യാത്ര തുടർന്നു വളരെ ചെറിയ റോഡ് തന്നെയാണ് ഇനിയും മുന്നോട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് എൻട്രി ഫീ ആണ് അത് കാറിനുള്ള എൻട്രി ഫീ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് കാണുന്നത് ഓരോ ആൾക്കാർക്കുള്ള എൻട്രി ഫീ ആണ് നമ്മുടെ വാഹന ഡീറ്റെയിൽസിൽ എന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പ്രസ് ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് എന്തുമാത്രം സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം സമയം രണ്ട് മണിയായി ഈ സമയത്ത് എനിക്കൊരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഒൻപത് മണിക്ക് അങ്ങമൊഴി ക്രോസ് ചെയ്ത നമ്മൾ അൻപത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ എടുത്ത സമയം ഏകദേശം അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വിശപ്പായിരുന്നു നല്ല ഉഗ്രം ഭക്ഷണമായിരുന്നു ഇനി അവരുടെ ചില ദൃശ്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക ഇതാണ് അവരുടെ എൻട്രൻസ് അത്യാവശ്യം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അവരെ ചിട്ടയോടെ ഭംഗിയോടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അവരൊരുപാട് നിർബന്ധിച്ചു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർ മാത്രം ഇന്നിവിടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ലത് ഗ്രീൻ മാൻഷൻ ജംഗിൾ ലോഡ്ജ് ആണ് പക്ഷേ ഇത്രയും കാത്തു നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഗവി ചാൻസ് അങ്ങനെ കളയണ്ട ഇത്തിരി കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ സിസ് കോട്ടേജ് ടെൻറ്റ് എടുത്തു നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് സിസ് കോട്ടേജ് ടെൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് മൊത്തത്തിൽ ടെൻറ്റ് ആണെങ്കിലും ടോയ്ലറ്റ് മാത്രം നമ്മുടെ സാധാരണ രീതിക്ക് സിമെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു ടെൻറ്റിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അവരുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനും കാര്യങ്ങളും അതിനൊന്ന് സേഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ അവർ 
പുള്ളിയോട്ടെ ആർത്തുല്ലസിച്ച് കുളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒറ്റയാനാണ് അല്ല ആണോ ഒറ്റയാനാവാനാണ് ചാൻസ് വേറെ ആരെയും കണ്ടില്ല അത്യാവശ്യം പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയായിരുന്നു എങ്ങനെ അവൻ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നാൽ ഞാനും വൈഫും നമ്മളെ കൂടെയുള്ള ഫോറസ്റ്റ് കാർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുള്ളിക്കാരെങ്ങനെയെങ്കിലും ഓടി രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ കാര്യം ഞാനും ഓടും നന്നായിട്ട് ഓടും അല്ലേ വലിയ പടക്കോപ്പൊന്നും കയ്യിലില്ല ട്വൻറ്റി എക്സ് സൂമിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഐ ക്യൂൻ്റെ ഒരു സാധാരണ ഫോണാണ് കൈ വിറക്കാതെ മാക്സിമം നല്ലൊരു ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഏത് കാട്ടിൽ പോയാലും ഇത് മസ്റ്റാണ് ഇതില്ലാതെ എന്തോന്ന് ബാക്കി വിഷ്വൽസ് ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് സോറി ഞാൻ കണ്ണനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ല പുള്ളിയാണ് നമ്മളെ കൂടെ വരുന്ന ഫോറസ്റ്റ് കാട് പുള്ളി കിടലുമാണ് ഒരു സംസാരിക്കും അതിമനോഹരമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു തരും പറന്നു പോയി സാധാരണ ചെടികൾ നിൽക്കുന്ന അതുവരെയും വെള്ളം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി വെള്ളം കുറവാണ് ഇതെന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതെന്താന്ന് അറിയാന്നുള്ളൊരു താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ ഇത് വേറെ ഏതോ ഒരു തരം പക്ഷി ഇതിൻ്റെ പേരും എനിക്കറിയില്ല ഇതിൻ്റെ മുട്ടയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണൻ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ സാധനമാണത് ആയിരിക്കും മുട്ടയാവാനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് നല്ല കൂട് പണ്ട് ചത്തോ ഏതോ ഒരു മാൻ്റെ കൊമ്പാണ് ഇതിനെ ഞങ്ങളവിടെ ഊന്നി വെച്ച് ആ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു എങ്ങനെയുണ്ട് പൊളിച്ചില്ലേ ഇത്ര കാറും ഇതേപോലെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് വായ്പൊക്കെ വാങ്ങി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും ഒത്തിരി ഫോട്ടോ എടുക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒടുക്കുന്ന വിശപ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കഴിച്ച സ്ഥലം അതിന് ചുറ്റുപാടൊന്നും കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയില്ല ഇച്ചിരി വൈകിപ്പോയി എന്നാലും ഉള്ള വെളിച്ചത്തിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കാണും നല്ല കിടിലം നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഏകദേശം എട്ട് ഒമ്പത് ഫാമിലി ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മെസ്സ് ഇത് അവരുടെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പുറത്തുള്ള ആംബിയൻസും വൻകിടലും പറയാതെ വയ്യ രാത്രി ഉറക്കമൊക്കെ ഇത്തിരി സംഭവ ബഹുലമായിരുന്നു കാടല്ലേ ഗൈസ് കറണ്ട് പോയി അഞ്ച് മണി എങ്ങാണ്ടാണ് പോയത് വന്നപ്പോൾ ഇച്ചിരി ലേറ്റായി അവർ തന്നൊരു എമർജൻസി ലാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കയ്യിൽ അതും വെച്ച് ഏകദേശം ഒൻപത് പത്ത് മണി വരെ ഇരുട്ടത്ത് ആ ആളൊഴിഞ്ഞ കാട്ടിൽ ചുറ്റും ഇലക്ട്രിക് ഫെൻസിങ് മാത്രമുള്ള ആ ഒരു ടെൻറ്റുകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു ടെൻറ്റിൽ നമ്മൾ മാത്രമാണ് ഞാനും വൈഫ് ഒരു വലിയ ഓർക്കസ്ട്രയുടെ നടക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലായിരുന്നു ഏകദേശം പത്ത് മുപ്പത് ഐറ്റം ഗിളികളുടെ ശബ്ദമെങ്കിലും ആ സമയം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗിളികൾ മാത്രമല്ല മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഏതോ ഒരു ഗിളി ശബ്ദം കേട്ട് വൈഫ് പറഞ്ഞു അത് പുലിയുടെ ജർജനം അല്ലേ പിന്നെ ഒന്നും പറയാനുള്ള കേസ് പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാനോ ഒന്നും തോന്നിയില്ല പക്ഷെ ആ നൈറ്റ് ഗിളിലായിരുന്നു ഏകദേശം പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയോളം ഞങ്ങൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങി രാവിലെ അഞ്ച് അഞ്ചര വരെ ഉറങ്ങി രാവിലെ എണീറ്റു അടുത്ത പരിപാടി 
ജംഗിൾ സവാരിയാണ് ജംഗിൾ സവാരി നമുക്ക് രാവിലെ ഒരു ജീപ്പ് വരും ആ ജീപ്പിലാണ് നമ്മൾക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ കാടിൻ്റെ പല ഏരിയ നമ്മൾ ഈ റോഡ് വഴിയും റോഡില്ലാത്ത വഴിയും കുറച്ച് ഓഫ് റോഡൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ കൂടെയൊക്കെ പോയി നമ്മളെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ആന കാട്ടുപോത്ത് ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളുള്ള കാടല്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ആറര ആയിട്ടുണ്ടാവും പോകുന്ന വഴി കണ്ടതിനെയൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്തു വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതൊക്കെ ഇച്ചിരി ദൂരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കുറച്ച് കാട്ടുപോത്തുകളാണ് അത് വീഡിയോ എടുത്താൽ എൻ്റെ മൊബൈലിലൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തു അതിന് ട്വൻറ്റി എക്സ് സൂമിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ് അതിനെയും സൂം ചെയ്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത് പാല് കുടിക്കുന്ന ഒരു കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെയും കാണാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ആ കാട്ടിലൂടെ വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് മയില് അത് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അവിടുത്തെ കോഴികളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ചിലവന്മാർ റോഡിലൊക്കെ ഇറങ്ങി നിൽപ്പുണ്ട് വളരെ മനോഹരം നമ്മുടെ ജീപ്പിൻ്റെ ഏതോ ഒരു പോർഷൻ ചെറുതായിട്ട് ദിവസമാണ് അതാണ് ഈ കട 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 നടിക്കുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജീസ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത സൗണ്ട് വേനൽക്കാലത്ത് ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള മാസങ്ങൾ പകൽ പരമാവധി ഇരുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില ഉയരാറുണ്ട് എന്നാൽ രാത്രിയോടെ താപനില താഴ്ന്ന് ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ എത്തി നിൽക്കും മഴക്കാലത്ത് ജൂൺ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ പകൽ താപനില പരമാവധി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ എത്താറുണ്ടെങ്കിലും രാത്രി ആകുമ്പോഴേക്കും താപനില പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താഴാറുണ്ട് ഇന്നലത്തെ ബോട്ടിംഗ് ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ ബോട്ടിംഗ് അവരുടെ കുറച്ചുകൂടെ മാറിയിട്ടുള്ള പമ്പ ഡാമൊക്കെ വരുന്ന ഏരിയയിലാണ് പുള്ളി കാരണം അങ്ങനെ യാത്ര വളരെ മനസ്സിലാവും
ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത്രയും നല്ല മനോഹരമായ രീതിയിൽ അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കാര്യം അതൊരു കാടാണ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മണി അൻപത് മണി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി താമസിച്ച ആ ഒരു ടെൻറ്റും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള കുറച്ച് അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകളും നിങ്ങളെ കാണിക്കും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരും ഇയാൾക്കാണെന്നൊരു പടുകൂറ്റൻ മരത്തിൽ അവരെന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊന്നും അവിടെ കയറി നോക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അല്ലേ വാ കയറി നോക്കാം എനിക്ക് ഈ സാധനം എങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ കയറി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അല്ലേ ആനയ്ക്ക് പടി കയറാൻ പറ്റുമോ ആ എന്തോ വാ കയറ് കിടിലാണ് ജയ്സ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അധികം ഗസ്റ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ കാലത്തൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൃത്തിയും എടുക്കും ഒന്നുമില്ല പക്ക കാട് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ എനിക്കത് കാണാൻ പറ്റി കേട്ടില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ റിവ്യൂസ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി ഏതൊക്കെയോ കിളികൾ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു കിളികൾ ഏതാണെന്നോ എന്താണ് പറയുന്നതെന്നോ എനിക്ക് ഏറ്റവും എന്നുള്ളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ ഇത് ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വാ നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ബാക്കി ഏരിയസ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഇനി ഞാൻ സൗണ്ട് കണ്ടായിരുന്നു എന്തോ മരച്ചില്ലേക്ക് അടിച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ അത് ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ അത് ആനയോ കാട്ട് കൊത്ത് എന്തോ ഒരു സാധനമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മാക്സിമം നമ്മൾ ഗൈഡ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ ഈ ആനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ നിൽക്കും കാട്ട് കൊത്തു എന്തൊക്കെയോ ശബ്ദമുണ്ട് അതൊക്കെ പുള്ളിക്കാരനെ മനസ്സിലോ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഓരോന്ന് കാണിച്ചിരുന്നു എന്തായാലും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്തായാലും ചുമ്മാ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാം അടുത്ത് കാണുന്നതാണ് അവിടെയുള്ള മ്യൂസിയം കാട്ടുപോത്തിൻ്റെയും ഏതൊക്കെയോ മാനിൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ച് തലയോട്ടികളാണ് അവർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് മാനും കാട്ടുപോത്തും മാത്രമല്ല വേറൊരാളും കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ വഴി കാണിച്ചില്ല വാ നമ്മുടെ ഗൈഡ് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അകത്തേക്ക് വളഞ്ഞ കൊമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്രമിക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊമ്പുള്ളത് ഫീമെയിലും പുറത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആണുമാണ് മെയിലുമാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൾ ആരാണ് കാട്ടുവാസിയാണോ അല്ല അതിമനോഹരായ ഒരു ആനയുടെ അസ്ഥി കൂടമാണ് പെണ്ണും കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് എന്നെ കിട്ടിയ ആനയുടെ അസ്ഥി കൂടെ അവർ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ പോകുമ്പോൾ മിസ്റ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ കാറ്റ് മാറി ഇവിടെ നിൽക്കും അഞ്ചാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ മുന്ന് നല്ല മിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരനെ ആനയെ കാണാൻ പറ്റി തൊട്ടടുത്ത് കാണാൻ പറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മിസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് കാറ്റത്ത് മാഞ്ഞു പോയപ്പോൾ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ കുറേ ആനക്കൂട്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടോ കാറ്റ് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരുപാട് ആനപ്പെണ്ണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു ഇതവരുടെ അടുത്ത പ്രോഗ്രാമാണ് ട്രക്കിങ് ട്രക്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോങ് ട്രക്കിങ് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ട്രക്കിങ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ബേസിക്കലി നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരായതുകൊണ്ട് ഷോർട്ട് ട്രക്കിങ് ആണ് എടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ ലോങ് ട്രക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂറോളം വരും അത് കുറേ ഏരി ചുറ്റിക്കിറങ്ങി കുറേ ഏരി കുത്തിറക്കി ഇറങ്ങി ആ കുത്തിറക്കം അതുപോലെ തിരിച്ച് കയറി ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒക്കെ വരേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നല്ല താല്പര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് ട്രക്കിങ് ഒക്കെ എടുക്കാം അല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണുന്ന അതിലൂടെ നടന്ന് വന്നാൽ മതി ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ നടന്ന് മറ്റ് വെറുതേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നാൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് അട്ടയുടെ കടി എന്തായാലും കിട്ടും അതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് തിരിച്ച് വന്നാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ട്രക്കിങ് എടുക്കാം അതൊന്നും ആക്ച്വലി കാടിൻ്റെ ആ ഭംഗി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് 
പോകുന്ന വഴികളിൽ തന്നെ കുറെ ഏരിയകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പലയിടത്തും ആന ചവിട്ടി മെതിച്ചിട്ടൊക്കെ പോയത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്കാരി എന്താ നോക്കുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ കാര്യം അത്ത കടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവാണ് നമ്മുടെ ഗൈഡിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കവർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ള കവർ ആ കവറിൽ ഒരു കിലോ ഉപ്പാണ് കേട്ടോ എപ്പോഴൊക്കെ ആവശ്യം വരും എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നുള്ളത് ഒരു കുപ്പി വെള്ളം എത്ര മതി ട്രക്കിങ്ങിന് കാണുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക തരം ഗേറ്റാണ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ നടക്കത്തിൻ്റെ രീതിയാണ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഗേറ്റ് അപ്പോൾ കുളയത്തെ കളിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് സ്ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരി 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 അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കയറും ആ ഒരെണ്ണത്തിന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അടുത്തൊന്ന് കയറും ഇത് കണ്ടോ വേസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആന പോകുന്ന റൂട്ട് അത് ആന ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും ഒരു പെട്ടെന്ന് കയറി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറേ ഏരിയ ഞാൻ ചവിട്ടി നിർത്തിയിട്ട് പോകും കുറേ ചെടികളൊക്കെ പിന്നെ പോകുന്ന വഴിക്ക് പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാട്ടിൽ മാത്രമുള്ള ഏതൊക്കെയോ ചെടിയോ അത് ലോകത്തിൽ ഇവിടെ മാത്രമുള്ള ഏതൊക്കെയോ ചെടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏതൊക്കെയോ വലിയ മരങ്ങളെ തൊട്ട് കാണിച്ചായിരുന്നു അതിന് എന്തൊക്കെയോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി ഇതിനെപ്പറ്റി വലിയ ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല പുള്ളി വേറെ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഇറക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് തിരിച്ചൊരു കയറ്റം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതാണ് ഈ ട്രക്കിങ്ങിന് ഉറപ്പിയത് അപ്പൊ കയറ്റം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇതേ നടത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം കയറാൻ പറ്റുമായിരിക്കും വീട്ടിൽ പോകണ്ടേ ഇത്രയും വലിയ ശരീരം ചാനൽ എങ്ങനെയാണോ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നതല്ലേ സമ്മതിക്കണം ആ പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ സ്ഥിരതയുടെ പരിപാടി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണമല്ലോ രാവിലെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് നടക്കില്ല ഉള്ള കാര്യം പറയാനില്ല വലിയ അത്ലറ്റാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നന്നായിട്ട് കിടച്ചോടങ്ങി ഞങ്ങൾ കയറിയിട്ട് ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഒരാളും കൂടെ വരാറുണ്ട് അയാൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് നീ കിടക്ക കിടക്ക അതും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷോട്ട് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് നേരം പുള്ളിക്കാരി ഒന്ന് ചൊറിയിട്ട് കേട്ടോ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ സോങ് ഇട്ട കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ ഉള്ളൂ ഒരു പാട്ട് കൂടെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഡെയിലി എത്ര മിനിറ്റ് നടക്കും എന്നാലും നീ ഇത് കിളച്ചോണ്ടല്ലേ കറുത്ത ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിന് കറുവോ നാളെ തൊട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും അമൂല്യമായത് വീണ് കിട്ടിയാലോ പുള്ളി അച്ഛൻ തളർന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് കമ്പനി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി അരമണിക്കൂർ പിന്നെ വീടെത്തിയല്ലേ ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാണത് ശബരിമല ഈ മുട്ടക്കുന്നി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ശബരിമല കാണാൻ പറ്റുന്നത് എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ പരിമിതികൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അത് ശബരിമലയാണെന്ന് ദയവീതി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക പ്ലീസ് ഇത്ര നേരം ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചോണ്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുവാണ് എൻ്റെ ഇവിടെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കും കൂടെ ടിങ് ടിങ് അടിക്കണം എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിച്ച ഇവനെ കൂടെ അങ്ങ് പരിചയപ്പെടുത്തുവാണേ ഇത് എം ജി ഹെക്ടറിൻ്റെ ഷാർപ്പ് ഡീസൽ വേരിയൻ്റ് ആണ് അപ്പം കിഡുവാണ് പൊള്ളിയാണ് പവർഫുള്ളാണ് 
ഞങ്ങളും കിടലാണ് പൊളിയാണ് അല്ലേ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ആ യാത്ര കഴിഞ്ഞു അവിടുത്തെ ബില്ലെല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്തു തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളൊന്ന് കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മഴയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കാനൽ ഭംഗിയും മഴയും എല്ലാം ആസ്വദിച്ച് അടിപൊളി സൂപ്പർ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് മെമ്മറീസ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഗവിയോട് അങ്ങനെ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും വരണം നല്ല അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റ് അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയൊരു ഗ്യാങ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഏഴ് ടെൻ്റാണ് അവിടെ അപ്പോൾ ഏഴ് ടെൻ്റിൽ മൂന്ന് ബെഡ് വെച്ച് ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ച് പേർക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരുള്ളൊരു ഗ്യാങ് ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റിയ കാമാൻ കോയറ്റായിട്ടുള്ള സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം രാവിലെ എട്ടരയ്ക്കാണ് അങ്ങമൊഴി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ എത്തേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് നാല് കിലോമീറ്ററിലെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോഡ്ജോ ടെൻറ്റോ എടുത്ത് ടെൻറ്റിലേക്ക് പോയി ഫ്രഷായി ഒരു മൂന്ന് മണിക്ക് ബോട്ടിങ്ങിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ബോട്ടിങ് ഉണ്ടാകും ആറ് മണിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫുഡ് കഴിച്ച് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ ട്രക്കിങ്ങിന് പോകാം ട്രക്കിങ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറുണ്ടാകും അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ടിങ് ഉണ്ട് ആ ബോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തി ജംഗിൾ സവാരിയും കഴിഞ്ഞ് മ്യൂസിയവും കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മടങ്ങാം ഇതാണ് നമ്മൾ മൊത്തം ട്രിപ്പ് പോയിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഗവി പോയി തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി എടുത്ത മൊത്തം ട്രിപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഏകദേശം നാനൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല മൈലേജ് വണ്ടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ